lungo la strada che da Venezia porta a Trieste improvvisamente la scatola magica dei campi si apre e appare torbiscosa. Non è solo una città, un complesso industriale, un centro agricolo, è molto di più. È un inno al progresso, è un meraviglioso monumento alla volontà e al lavoro. Gli impianti di torbiscosa producono le materie prime che servono a fabbricare il Rayon e il Lilion e sorgono al centro di questa vastissima zona agricola. Qui il contadino non è soltanto chiamato a lavorare la terra, ma nel trinomio uomo, terra e macchina è l'elemento per la fusione perfetta. I risultati di tale forma di industrializzazione dell'agricoltura sono sbalorditivi, come in questa vera e propria giungla di grano turco, dove le piante superano i due metri e mezzo d'altezza. Fino ad ora nel nostro giro attraverso i campi abbiamo visto soltanto macchine. Ciò non significa però che manca il bestiame. 5.000 bovini sono alloggiati, è proprio il caso di dirlo, in grandi stalle razionali. Sono tutti di razze pregiate. E questo torello è addirittura un fuoriclasse, costa 5 milioni, proprio come una fuoriserie. I bovini qui sono utilizzati soltanto per la produzione del latte. La mungitura è completamente automatica. L'allevamento dei suini è un altro dei caposaldi delle otto aziende che formano il complesso agricolo di Tor Viscosa. Con tutte le sofisticazioni che ci sono in giro, qui almeno aspira aria di genuinità. E se i contadini vi offrono una salsiccia, potete mangiarla senza dover chiedere prima dove abita il medico più vicino. Case linde e confortevoli sostituiscono ovunque i vecchi cascinali. E negli stabilimenti per la pastorizzazione del latte e la produzione dei latticini, l'agricoltura si allea ancora una volta con l'industria. Il latte e i formaggi sono genuini e garantiti come la cellulosa che si fabbrica poco lontano da qui. Perciò i turisti si fermano numerosi al bar per prendere il loro aperitivo bianco. Dall'agricoltura all'industria vera e propria il passo è breve, un passo di poche centinaia di metri. L'attività principale degli stabilimenti industriali di Tor Viscosa è la produzione di cellulosa da Rayon per il complesso del gruppo Snia Viscosa, al quale Tor Viscosa appartiene. Nel periodo prebellico veniva utilizzata come materia prima la canna gentile. Oggi invece si utilizzano anche il faggio e l'eucalipto, coltivato quest'ultimo in molte zone del meridione. Qui, primi nel mondo, dall'eucalipto è stato ottenuto Rayon ad alta resistenza. Da questi tronchi usciranno domani tessuti e confezioni, eleganti toilette e filati d'ogni genere. È il miracolo delle fibre artificiali, il cui consumo cresce di anno in anno. Il viaggio del legno è lungo e complicato. Enormi macchine lo prendono in consegna al suo arrivo e lo restituiscono completamente trasformato, irriconoscibile. Dopo essere stato spezzettato entra in giganteschi alambicchi che ricordano e non soltanto nella forma quelli degli antichi alchimisti. Anche qui si fa dell'alchimia. Non si cerca certo la pietra filosofale capace di trasformare in oro ogni metallo vile, ma si fa di più, si lavora per il benessere e il confort dei popoli. Il legno, grazie ai ritrovati della moderna chimica industriale, è adesso una lunga striscia di pasta di cellulosa. Mentre il nastro si muove sugli instancabili rulli delle continue e va perdendo gradatamente ogni traccia di umidità, diamo un'occhiata al potenziale di questo stabilimento. A Tor Viscosa si producono ogni anno circa 100.000 tonnellate di cellulosa tessile, una produzione che è fra le maggiori d'Europa e vengono sfruttati integralmente tutti i prodotti ricavabili dal lungo ciclo di lavorazione. Ma vi è un secondo grande complesso che è già pronto ad entrare in funzione, quello per la produzione del capro lattame, la materia base della fibra poliamidica nota sui mercati italiani ed esteri sotto il nome di Lilion. Sono i miracoli del lavoro, della tecnica e della scienza. Qui però il miracolo ha un nome proprio, Franco Marinotti. Eccolo in compagnia di alcuni esperti italiani e stranieri. È lui che nel 1937 ha bonificato questa zona allora paludosa e malsana e che ha ricostruito pietra su pietra, metro per metro, tutto ciò che la bufera della guerra aveva devastato. A Tor Viscosa, che è un po' la sua creatura preferita, v'è un'altra meravigliosa materia prima, senza la quale nessuna macchina potrebbe muoversi. L'uomo. In pochi complessi industriali i giovani sono seguiti con tanta cura, mentre nessuna città italiana può vantare il record di questo centro urbano. Non v'è nemmeno un disoccupato. Gli operai, i tecnici, i dirigenti e le loro famiglie vivono nella ridente e modernissima cittadina costruita per loro. Lungo gli ombrosi viali sbocciano gli idilli, perché questa è la città dei giovani. Tutti i ragazzi frequentano le scuole e a seconda delle attitudini manifestate vengono avviati ai centri professionali e agli istituti di specializzazione. Gli uomini delle fabbriche e quelli delle scuole dopo il lavoro si riposano. I vecchi si dedicano a giochi ancor più vecchi di loro. Una partita a carta è rallegrata da un bicchiere di vino, di quello non battezzato, o un interminabile torneo di bocce. 
I giovani invece preferiscono gli sport moderni. Una partita a tennis davanti a una piccola platea di familiari e di amici è la parentesi di riposo inserita nella lunga frase del lavoro. Tre vaste piscine sono i campi di battaglia sui quali d'estate si combatte la guerra contro il Solleone. E poiché il calcio è lo sport principe in Italia, i calciatori dilettanti di Tor Viscosa sognano anche loro lo scudetto. Se Tor Viscosa è il cuore di una grande e moderna industria, l'Istituto Franco Marinotti di Cesano Maderno ne è il cervello. Si tratta di un centro di studi e di ricerche per il settore tessile fra i più grandi del mondo. Vi lavorano circa 500 persone. I moderni maghi delle fibre artificiali e sintetiche hanno tutto ciò che occorre alle loro magie e grazie a un lavoro ordinato e razionale, da questi laboratori escono sempre nuovi brevetti. Alcuni vengono anche ceduti all'estero in cambio di materie prime o di altri brevetti. Nel vicino stabilimento di Varedo, il capro latame si trasforma in polimero e nasce il lilio. Il rumore assordante delle macchine diviene armonia appena la pasta si trasforma in filo. In un vasto reparto le giovani parche in camice bianco filano la vita dei tessuti moderni e costruiscono un filo dopo l'altro la nuova mitologia dell'abbigliamento. I fili si intrecciano, si susseguono, si accavallano in una splendida rapsodia. Ed è questa la fase forse più pittoresca e poetica della lavorazione. Ecco, un raggio di luce si sprigiona dalla macchina e sui mille tasti di un organo viene composta la musica dell'ordito. Quando tutto è pronto, quando i fili sono tesi a migliaia, a milioni, l'angelo del lavoro incomincia a suonare la sua arpa. L'ordito è pronto, un nastro lungo chilometri e chilometri si snoda sotto le stampatrici. Adesso l'opera è completa, la musica del lavoro ha toni maestosi e ha un tempo commovente. A questo lungo nastro sono legati il cuore e il domani di tutti coloro i quali hanno lavorato per produrlo. E il nastro continua a salire mentre sembra che dalla macchina si levino le note di una marcia trionfale.